प्रिय बंधुरा आशा करी तुम्हारा सबा भलो आई मुहूर्ते तुम्हारे जस्ट दो तीन टे इम्पर्टेंट टर्मर संगे परिचित करा जेटा पपुलेशन सायन्स रिलेटेड एवं तुम्हारे परीक्षार जो इम्पर्टेंट तरह प्रथम आज के हेटा हे डेमोग्राफी ह्वाट इज डेमोग्राफी एन डेमो कथाटार अर्थ हो डेमो मान कि दि पीपल ग्राफी मानी मेजारमेंट एक्चुअलि डेमोग्राफी हे सैंटिफिक स्टाडी अफ ह्यूमैन पपुलेशन एन तुम्हारे आगे एक्सपोनेंसियल ग्रोथ इक्ुएशन शिखे लजिस्टिक ग्रोथ इक्ुएशन शिखे लजिस्टिक ग्रोथ इक्ुएशन कि एक्यूरेसी पपुलेशन के प्रेडिट करते कि ह्यूमैन पपुलेशन से जटिल तर सम्पर्कित जो सैंटिफिक स्टाडी सेटाई डेमोग्राफी नाम परिचित तेल डेमोग्राफी डेफिनेशन कि एखे जेटा लिखे दीची द डेमोग्राफी इज द सैंटिफिक स्टाडी अफ ह्यूमैन पपुलेशन इन हुईच इनक्लूज द स्टाडी अफ चेन्जेस इन पपुलेशन सज कम्पोजिशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन मैं समस्त किसुटा के इनक्लूड कर डेमोग्राफी एम डेमोग्राफी जो रईट शर्ट नोट्स पड़े तेल डेमोग्राफी प्रथम हे डेफिनेशनटुकु दे देवे तरह से डेमोग्राफिर तीन टी इम्पर्टेंट पैरामिटार आ जार सहाजे हमें डेमोग्राफी के मोटामुटी भाव बुझते तीन टे इम्पर्टेंट पैरामिटारे मध्य से तीन टे पैरामिटारों एक संगे एक मैं एक एक खूब इम्पर्टेंट प्रथम टीएफआर टोटाल फार्टिलिटी रेट टीएफआर टोटाल टीएफआर कथाटार पुरो नाम कि टोटाल फार्टिलिटी रेट टोटाल फार्टिलिटी रेटर डेफिनेशन कि डेफिनेशन हे एट द नम्बर अफ चिल्ड्रेन बर्न टू एमेन डिंग हार रिप्रोडक्टिव इयार्स तर टोटाल लाइफ टाइम टोटाल लाइफ टाइम एक जो ओमेनर जतगुलो सतान जन्मग्रहण कर लो से टोटाल संख्याटाई हे टोटाल फार्टिलिटी रेट बा टीएफआर बेपार क्लियर हलो एन टीएफआर भैल्यूटा जी दुई है तर मैं एक जो पेरेंट एक जो एक्जैक्ट रिप्लेस हेटा थिरोटिकाली एक्सपेक्ट करते घटना हे जेटा जेगो डेभलपड कान्ट्रीज डेभलप कान्ट्रीते एर भैल्यूटा क्योंकि दर थे कम वन पॉइंट सिक्सर मत और जगह डेभलपिंग कान्ट्री से भूटा दर थे एक बसि थ्री पॉइंट फाइवर मत और जगह पुअर कान्ट्री एकदम मान भीषण आंडार डेभलप कान्ट्री से ही टोटाल फार्टिलिटी रेट मैं जन्मग्रहण कर संख्या अनेक बेसि अराउंड सेभेन मैं ओभार सेभेन सतर बेसि टीएफर भैल्यूटा सुतरा तुम बुझते जे डेभलप इकोनमिक डेभलपमेंटर संगे ओमेन मान एक मैं टोटाल जन्मग्रहण शिशु कैम कर पपुलेशन ग्रोथ कैमन से इकोनमिर संगे एक रिलेटेड आज है मैं जो धनी देश हेखने जन्मग्रहण संख्या अनेक कम और पोर कान्ट्री जेखने से जन्मग्रहण संख्या अनेक बेसि अच्छा और एक इम्पर्टेंट पैरामिटार से जेटा बला जो पे डेमोग्राफिर अंडारे आसेंट मटाल मर्टालिटी रेट बा आई एम आर भैलू इनफैंट मर्टालिटी रेट डेफिनेशन कि ना इनफैंट डेथ पर थाउजेंड लाइफ बार्थ और इनफैंटर बयसटा एखे डिफाइन कर उल वि लेस दैन वन इयर मैं एक बचर नीचे शिशु जदि जत शिशु एक बचर नीचे जो शिशु जन्मग्रहण कर लो तर हजारे मध्य जत जन मारा जा मैं एक हज़ार जन्मग्रहण कर ले एक हज़ार मध्य एक बचर बिलो बस जत जन मारा जाए से ही संख्याटाई हे इनफैंट मर्टालिटी रेट ओके आक बार डेफिनेशन दीची द नम्बर अब द डेथ अफ इनफैंट आंडार वन इयर अफ एज पर हान पर थाउजेंड एलि बार्थ इन ए गिभन इयर को गिभन इयर अफकोर्स मान एक बचरे एक बचर नीचे शिशु पर थाउजेंड जन्मग्रहण जो कर थाउजेंड जन्मग्रहण मध्य जत जन मारा जा संख्याटाई हे इनफैंट मर्टालिटी रेट इनफैक्ट तुम्हें बुझते टीएफआर थे जो एनफैंट मर्टालिटी रेट बामआर टा के बद दी टीएफआर संगे आई एम आर टा के मैं बार्थ रेट और तरह संगे डेथ रेट जो बद दी से हीखने एक ग्रसलि इनक्रीज अफ न्याचारे इनक्रीज अफ पपुलेशन कत होते दीते अर्थात जो टीएफआर माइनस आई एम आर धर टीएफआर भैल्यूटा के तुम्हें बोले ए और एक लिखे ही कर दरकार हम ए 
একটা মিনিট ওয়েট করো যে টিএফ আর ভ্যালুটাকে যদি ধরো আমরা ধরো টিএফ আর ভ্যালুটাকে বললাম যে মানে ন্যাচারাল ইনক্রিজ অফ পপুলেশান সেটাকে আমরা যদি ইনক্রিজ আই দিয়ে আমরা বলি আই উইল বি ইকুয়াল টু টোটাল ফার্টিলিটি রেট মানে যে রেটে জন্মাচ্ছে ফার্টিলিটি রেটকে যদি আমরা এফ বলি মাইনাস ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট মর্টালিটিকে যদি এম এম বলি তাহলে এফ মাইনাস এম দ্যাট উইল বি দ্য ন্যাচারাল ইনক্রিজ অফ পপুলেশান এর সঙ্গে যদি তুমি ইমিগ্রেশানটাকে যোগ করো অর্থাৎ ধরো বাইরের দেশ থেকে কোনো একটা দেশের রেসপেক্টে পপুলেশান গ্রথকে যদি ভাবো ধরো বাই আমাদের দেশে বাইরের দেশ থেকে কোনো লোক অনেক লোক এলো বাইরের দেশ থেকে কোনো কিছু কারণে যে সেখানের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি বা কোনো দাঙ্গা হাঙ্গামা যাই বলো যে কোনো কারণেই ধরো অন্য দেশ থেকে যখন এক দেশে লোক আসে যে দেশে আসছে সে দেশে জনসংখ্যাটা বাড়ছে তাহলে সেটা তখন যোগ হবে সেই ক্ষেত্রে পপুলেশান ইনক্রিজ ভ্যালুটা হয়ে যাবে এফ মাইনাস এম তার সঙ্গে যে মাইগ্রেশান মাইগ্রেশানটাকে আমরা আচ্ছা মাইগ্রেশানটাও এম হয়ে যাচ্ছে তাহলে মাইগ্রেশানটাকে ধরো আমরা আই দিলাম আয়ও আছে তাহলে এখানে এম টু দিয়ে দিলাম যেখানে এম টুটা হচ্ছে মাইগ্রেশান ওকে তাহলে আয় হচ্ছে ন্যাচারাল ইনক্রিজ অফ পপুলেশান ন্যাচারাল ইনক্রিজ অফ ইনক্রিজ অফ পপুলেশান পপুলেশান এফ হচ্ছে আই এফ আর বা সরি টি এফ আর টি এফ আর টোটাল ফার্টিলিটি রেট আর এম হচ্ছে ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট আর এম টুটা হচ্ছে মাইগ্রেশান মাইগ্রেশান ওকে মাইগ্রেশানটা যোগ হবে যে বাইরে থেকে যখন আসছে তাহলে এইটা হচ্ছে ন্যাচারাল ইনক্রিজ অফ পপুলেশান তাহলে ডেমোগ্রাফি যদি তোমাদের শর্টনস পড়ে এই কটা কথা লিখে দিলেই যথেষ্ট যে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ডেমোগ্রাফি অ্যান্ড ডেমোগ্রাফির আন্ডারে দুটো জিনিস আসছে আমি তিনটে জিনিস আছে আর একটাকে বলে এজ স্ট্রাকচার বা পপুলেশান পিরামিড এটাকে আমি ডিটেল করছি না তোমরা তোমাদের বই থেকে একটু পড়ে নিও তো এইটাও আছে আর টোটাল ফার্টিলিটি রেট টোটাল মর্টালিটি রেট আর এজ স্ট্রাকচার বা পপুলেশান পিরামিড পপুলেশান পিরামিডটা আমি তোমাদেরকে বললাম তোমাদের বই থেকে একটু পড়ে নিও তাহলে এটা হচ্ছে যে ডেমোগ্রাফি সম্পর্কে আমার আলোচনা গেল আর একটা জিনিস সম্পর্কে একটু তোমাদের বলতে চাই সেটা হচ্ছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট জিনিসটা কি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট মানে এটা আমি অনেকবার আগেই বলেছি এটা ব্রুনল্যান্ডের ডেফিনেশান সেটা হচ্ছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এমন এক ধরনের ডেভেলপমেন্ট যেটা প্রেজেন্ট জেনারেশানের নিডকে পূরণ করবে উইদাউট হ্যাম্পারিং দ্য নিড ফর দ্য ফিউচার জেনারেশান তাই তো অর্থাৎ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ইজ দ্য ডেভেলপমেন্ট দ্যাট মিটস দ্য নিডস অফ দ্য প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট উইদাউট কম্প্রোমাইজিং এবিলিটি অফ ফিউচার জেনারেশান টু মিট দেয়ার ওন নিডস এটা একদম ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশানের ভাষাটা মানে খুব সহজ ভাষায় এটা যে হুইচ উইল মিট দ্য নিড অফ দ্য প্রেজেন্ট জেনারেশান উইদাউট হ্যাম্পারিং দ্য নিড ফর দ্য ফিউচার জেনারেশান অর্থাৎ ফিউচার জেনারেশানের জন্য যে চাহিদাটা যতটা দরকার সেটা রাখবে এবং আমাদের বর্তমানে চাহিদা সেটাকেও পূরণ করবে সেটাই হচ্ছে কি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এখন এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এটাও পরীক্ষার জন্য ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তাহলে ফার্স্ট সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট যেমন ডেমোগ্রাফি একটা রাইট শর্ট নোটস অন ডেমোগ্রাফি এটাকে একটু আগে বললাম এখন তোমাদের যেটা বলছি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট তাহলে ডেফিনেশানটা বা শর্ট নোটস বা যা খুশি কোয়েশ্চেন পড়লে প্রথমে আগে তোমাকে ডেফিনেশানটা দিতে হবে নেক্সট সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের বেসিক্যালি তিনটে কম্পোনেন্ট আছে যে ডেভেলপমেন্টও একটা ডেভেলপমেন্ট কী কীভাবে হতে পারে এক হচ্ছে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট দুই হচ্ছে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট আর তিন হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশানের কথা আমাদের ভাবতে হবে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের কথা ভাবতে হলে অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এখন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের বেসিক্যালি আমরা তিনটে কম্পোনেন্ট আছে তাহলে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট পরীক্ষায় পড়লে আগে ডেফিনেশানটা কি সেটাকে বল সেটাকে বলবে বা জিনিসটা কি তোমরা শিখলে এবার এর তিনটে কম্পোনেন্টের এক হচ্ছে সাস্টেনেবল সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট তিনটে ডেফিন তিনটে কম্পোনেন্টের নাম্বার ওয়ান যেটা সেটা হচ্ছে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট মানেটা হচ্ছে যে 
দেখো এখন শিল্প বিপ্লব হওয়ার পর ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়েছে এবং ইন্ডাস্ট্রি ছাড়া ইনফ্যাক্ট আমরা এখন চলতে পারবো না কারণ ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় অনেক কিছু জিনিস আমরা পাই আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে অনেক জব ক্রিয়েট করে সেই কারণে ইন্ডাস্ট্রি আমাদের লাগবে এবং শুধু তাই না ইন্ডাস্ট্রি কাল্টিভেশনেও আমরা অনেক টেকনোলজি ইউজ করছি অনেক কিছু ইউজ করছি এখন কাল্টিভেশন ইন্ডাস্ট্রি এই সমস্ত কিছুই আমাদের লাগবে এবং ডেভেলপমেন্ট দরকার আছে কিন্তু সেই ডেভেলপমেন্টটা সাস্টেনেবল হওয়া চাই অর্থাৎ সাস্টেনেবল মানেটা কি এমনভাবেই ডেভেলপমেন্টটা হবে অর্থাৎ সেটা যতটা সম্ভব রিনিউবেল রিসোর্সকে ইউজ করবে যতটা সম্ভব প্রোটেকশান করবে নন রিনিউবেল রিসোর্সকে এবং সেটা হচ্ছে যে মানে যতটা সম্ভব ন্যাচারাল রিসোর্স বা এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশান এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশান আলাদা একটা পয়েন্ট অবশ্যই যে সেটাও দেখবে আর কি যে ডেভেলপমেন্ট হবে ঠিক কথাই কিন্তু সেটা ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে যে এমনভাবে ন্যাচারাল রিসোর্সকে আমরা নষ্ট করে দেব না যার ফলে মানে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বা ইন্ডাস্ট্রি তো হলো ঠিক কথাই কিন্তু ভবিষ্যৎ সেখানে অন্ধকার হয়ে গেল বা ভবিষ্যৎ জেনারেশনের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে গেল সেটা আমরা করব না তাহলে আমরা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে আমরা যেটা লিখতে পারি যাই আমি বলে থাকি এখন নোট আকারে তোমরা খাতায় এটাই লিখে নাও যে আমরা করব কি ইউজ অফ রিনিউবেল রিসোর্স এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে রিনিউবেল রিনিউবেল রিসোর্স রিসোর্স রিসোর্সেস যতটা সম্ভব অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ প্রোটেকশন অফ প্রোটেকশন অফ নন রিনিউবেল বা এক্সস্টেবল রিসোর্স যেটা নন রিনিউবেল রিনিউবেল রিসোর্স ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট করার সময় ফর 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 কি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন কাল্টিভেশন কাল্টিভেশন ক্রিয়েটিং জব ক্রিয়েটিং জব ইটিসি ওকে তার মানে আমরা জব ক্রিয়েশন বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বা যাই করি সেটাকে যতটা সম্ভব রিনিউবেল রিসোর্স ইউজ করে করার চেষ্টা করব বা এমনভাবে করব যেটা কিনা ভবিষ্যতের তেমন কোনো ক্ষতি না করে সেটা হচ্ছে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট দুই হচ্ছে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট মানে এমনভাবে আমাদের ডেভেলপমেন্টটা হবে যেন একটা ইকুয়ালিটি থাকে ইনক্লুশন থাকে যে ধনী দরিদ্র সবার মধ্যে সবার একটা কমন সেটাই হচ্ছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কোনো একটা সোসাইটি যদি অনেক আগিয়ে যায় আর অন্যটা যদি পিছিয়ে পড়িয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আলটিমেট যারা আগিয়ে যাচ্ছে তারাও কিন্তু একসময় পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হবে এবং সেই কারণে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এই সাস্টেনেবল সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট বলতে ইনক্লুশন অফ অল অর্থাৎ ইকুইটি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এটাকে হেডিংটা হচ্ছে আমি বলতে যাচ্ছি যে কম্পোনেন্টটা হচ্ছে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টে এটা হচ্ছে ইট শুড টেক কেয়ার অফ টেক কেয়ার অফ কেয়ার অফ ইকুইটি অ্যামং অল পিপল অল পিপল রিগার্ডিং বেসিক নিড basic need of food food shelter somosto kichu ar ki food dhoro cloth health education and control of eta important population population growth মানে হিউজ যদি population growth হয় তখন কিন্তু একটা রিসোর্সের উপর এফেক্ট পড়ে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ে তাই কন্ট্রোল অফ পপুলেশান গ্রোথ সেটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটাও একটা সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের আন্ডারেই আসে 
তার মানে এটা যে একটা বেসিক নিড হিউম্যানের সেটা হচ্ছে ফুড শেল্টার ক্লথ হেলথ এডুকেশান এই সমস্ত বেসিক নিডটাকে পূরণ করবে এবং একটা ইকুয়ালিটি বা ব্যালেন্স মেনটেন করে এমনভাবে করবে বারবার আমি যেটা বলছি যে বেসিক নিডটুকু বেসিক নিডটুকু ডিমান্ডটুকু কিন্তু নয় ডিমান্ড অসংখ্য থাকতে পারে বাট ইট উইল ফুলফিল দ্য বেসিক নিড ওকে অ্যান্ড এবং এই বেসিক নিডটুকু এইভাবে পূরণ করবে যে ভবিষ্যতেরও যাতে বেসিক নিডটুকু মানে থাকে তারাও যেন ইউজ করতে পারে ওকে আর তিন নম্বর যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে অবশ্যই আমরা উই শুড টেক কেয়ার অফ এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশান তিন নম্বর হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এনভায়রন ভাইরনমেন্ট প্রোটেকশান এটাও সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের একটা ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার কম্পোনেন্ট বলতে পারো এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশান উই শুড কনজার্ভ অ্যান্ড প্রোটেক্ট কনজার্ভ অ্যান্ড প্রোটেক্ট the environment environment environmental resource resource so that we can get amra environmental resource ke emon bhabe protect korte pari jate kore amra fresh water pete pari ফ্রেশ উই ক্যান গেট ফ্রেশ ওয়াটার এয়ার সয়েল এগুলো তো আমরা নিজেরা পেতে পারি অ্যান্ড অলসো দ্যাট শুড বি মেড অ্যাভেলেবেল শুড বি মেড অ্যাভেলেবেল to our future generation okay that should be made available to the to our future generation also or the fresh air soil water fresh water etc okay je amader tar mane environment ke protect korte hobe somoshto kichu conserve korte hobe mane এমন ভাবে করতে হবে তবেই সেটা হচ্ছে যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট হতে হবে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট হবে আমরা যদি নির্বিচারে এনভায়রনমেন্টালকে এনভায়রনমেন্টকে ধ্বংস করি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের মাধ্যমে বা আরবানাইজেশনের মাধ্যমে বা যে কোনো পদ্ধতিতেই হোক তাহলে কিন্তু সেটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট হলো না তাহলে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের বেসিক্যালি তিনটে কম্পোনেন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তাহলে আমরা নতুন কিছু শিখলাম যেটা আমাদের অবশ্যই অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং সচেতন হওয়া উচিত এবং আমাদের পরীক্ষার জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট প্রিপারেশান হলো সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ মিন বাই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্ট অফ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট তাহলে আজ এই পর্যন্তই থাক তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো তোমাদের লেকচারটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই শেয়ার করবে বন্ধুদের সঙ্গে এবং সাবস্ক্রাইব করবে চ্যানেলটি এবং নিচের ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া কেমিস্ট্রি গাইডার ডট কম এই সাইটটি ভিজিট করবে যেখানে অ্যাডিশনালি তোমরা স্টাডি মেটেরিয়াল এবং অ্যাসাইনমেন্ট সহ অন্যান্য অনেক কিছু পাবে